கிரியேஷன்ஸ் பிஆர் கிரியேஷன்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது டிசம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அன்று சூரிய கிரகணம் ஏற்படும்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த கிரகணத்தின் போது நாம் என்னென்ன செய்யலாம் என்னென்ன செய்யக்கூடாது என்பது பற்றி பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் நடுவில் சில மணி நேரங்கள் சந்திரன் சூரியனை மறைச்சி கடந்து செல்வது தான் சூரிய கிரகணம் சூரியனுடைய உள்வட்டத்துக்குள்ளும் நெருப்பு வளையத்துக்குள் சந்திரன் ஊடு எறிவி செல்வது வந்து நெருப்பு வளைய சூரிய கிரகணமாகும் இத்தகைய சூரிய கிரகணம் தான் வருகிற இருபத்தி ஆறாம் தேதி டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அன்று காலை எட்டு மணி ஒம்பது நிமிடங்களுக்கு ஆரம்பித்து பதினோரு மணி பன்னெண்டு நிமிடங்களுக்கு முடிவடைகிறது இடையில் ஒம்பது மணி முப்பத்தி மூணு நிமிடங்களுக்கு அது உச்ச நிலையை அடையும் இந்த கிரகணம் வந்து கோவை மதுரை திண்டுக்கல் ராமநாதபுரம் பழனி தஞ்சாவூர் புதுக்கோட்டையில் மட்டும் முழுமையாக தென்படும் இந்த சூரிய கிரகணம் முப்பது வருடங்கள் கழிச்சு இப்போ தான் மறுபடியும் ஏற்படுது இது கிரகண நேரத்தில் நம்ம என்னென்ன செய்யலாம் என்னென்ன செய்யக்கூடாதுன்றதை பற்றி பார்க்கலாம் முக்கியமாக இந்த கிரகண நேரத்தில் வெறும் கண்களால் சூரியனை நம்ம பார்க்கக்கூடாது பிரத்யேக கண்ணாடியால் தான் பார்க்கணும் அடுத்தது கிரகண நேரத்தில் உணவு தண்ணீர் அருந்தக்கூடாது இந்த கிரகண நேரத்தில் அந்த ஒளிக்கதிர்கள் கதிர்வீச்சுகள் வந்து பொருள்கள் மேல் படும்பொழுது விஷத்தன்மை உண்டாக வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் அந்த நேரத்தில் உணவோ எதுவும் அருந்தக்கூடாது மிக முக்கியமாக கர்ப்பிணி பெண்கள் கிரகண நேரத்தில் வெளியில் செல்லக்கூடாது அதனால் அந்த ஒளிக்கதிர்கள் கதிர்வீச்சுகள் குழந்தைக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்த வாய்ப்பு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் கர்ப்பிணி பெண்கள் அந்த நேரத்தில் எதையும் சாப்பிடாமலும் அசையாமலும் படுத்திருக்க வேண்டும் சூரிய கிரகண நேரத்தில் ஒளிக்கதிர்களாலும் கதிர்வீச்சுகளாலும் ஏற்படும் பாதிப்பை போக்குறதுக்கு தர்பை பொருள் வாசற்படியில் வைக்கிறதும் பொருள்கள் அதை போட்டு வைக்கிறதுனால விஷத்தன்மையை அது கிரகித்து கொள்ளணும்னு சாஸ்திரங்கள் கூறுகிறது அது மட்டும் இல்லாமல் கிரகண காலத்தில் சூரிய காயத்ரி மந்திரம் செய்வ செய்வதும் அது மட்டும் இல்லாமல் தெய் இஷ்ட தெய்வங்களை வேண்டுவதும் நல்லதுன்னு நம் முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்காங்க இந்த கிரகணத்தின் பொழுது நம் மனம் உடல் ஆன்மாவை இணைக்க இயற்கையே உந்துதலாக இருக்கிறதுன்னு சொல்கிறார் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் சந்திப்போம் வாழ்க வளமுடன் நன்றி